Bugün Lightroom'da RAW bir fotoğrafı düzenleyip ardından Photoshop'ta bunu çok daha sıcak hale getirmenin özel yeni bir yöntemine giriş yapacağız. Arkadaşlar Lightroom'da düzenleyeceğimiz fotoğrafımız güzel bir Kapadokya fotoğrafı. Histogram'a hızlı bir şekilde göz attığımda Fotoğrafın parlak alanları olan gökyüzünün çok yoğun bir şekilde burada kümelendiğini ve fotoğrafın gölgeli alanları olan bu zemininin gölgeli alanlarda yoğun bir şekilde kümelendiğini ve fotoğrafın orta tonlarında çok fazla bir piksel yoğunluğunun olmadığını histogramı okuyarak görebiliyorum. İyi bir renk efekti verebilmek için bu tarz gölgeli alanlarda yoğunlaşmış ve parlak alanlarda yoğunlaşmış birbirinden kopuk bir görüntü yerine Orta tonlarda yoğunlaşmış bir görüntü çok daha kaliteli sonuç verecektir. O yüzden ben gölgeli alanların parlaklığını artırarak orta tonlara parlak alanların da parlaklığını düşürerek orta tonlara yaklaştıracağım. Bu iki kopuk dağ kümesini ortada birleşecek şekilde ve orta tonlarda piksel yoğunluğu olacak şekilde bu fotoğrafın pozlamasını dengeleyeceğim. Şimdi fotoğrafın genelinin parlaklığını artırarak işe başlıyorum. Artı 20 gibi bir değer ideal olacaktır. Çünkü çok daha fazla yaparsam fotoğrafın parlak alanları patlayacak. Arkadaşlar kontrast slider'ı gölgeli alanları daha gölgeli, parlak alanları daha parlak yapar. Yani kontrastı artırmak bu iki dağı birbirinden uzaklaştırır. İkisini de sağa ve sola yaslar. Ama kontrastı düşürürsem Tam tersi bir şekilde bunlar birbirine yaklaşır ya da dinamik aralık daha da daralır diyebilirim. Fotoğrafın sadece parlak alanlarının parlaklığını düşürmek istersem exposure yerine seçmeli bir şekilde highlight slider'ını sola kaydırmam yeterli olacaktır. Çok fazla dokunmuyorum yine her şey minik minik yapıyorum işin totaline bakıyorum. Gölgeli alanların parlaklığını artırmak istiyorum ama Gökyüzü gibi zaten parlak olan alanlara dokunmak istemiyorum. O yüzden Exposure yerine Shadow Slider'ını sağa çekerek sadece gölgeli alanların parlaklığını artırıyorum. Whites ve Blacks arkadaşlar Highlight ve Shadow'dan farklı olarak en parlak ve en gölgeli alanları temsil ediyor. Bakın fotoğraftaki şu en parlak alana yaklaşıyorum. Bakın Highlight Slider'ını oynadığında çok fazla parlak alanda bir değişiklik olmadığını görebiliyorsunuz. Ama White slider ile yani en parlak slider ile oynadığımda bu alanlara direkt e, etki ettiğini görebiliyorsunuz. Yani buradaki en parlak alanın aralığı parlak alanlarda değil de en parlak alanları temsil eden whites'a girdiği için bu slider şu bölgede çok daha etkin çalışıyor. O yüzden ben bu bölgeyi etki etmek istersem whites'ı kullanmam gerekiyor. Ya da bakın mesela şurası aşırı karanlık bir alan ya arkadaşlar. Black Slider'ını artırırsam şuraya direkt müdahale eder. O yüzden fotoğrafın aşırı parlak olan bu alanla müdahale etmek için Whites arkadaşlar eksi 30 gibi bir değere çekiyorum. Şimdilik Black'e dokunmuyorum. İhtiyacım olursa dokunacağım. Çünkü aşırı karanlık bir alan fotoğrafta şu an için yok. Bunu da histogramdan net bir şekilde görebiliyorum. Fotoğrafa yaklaşıyorum ve Texture Slider'ımı sağa doğru çekiyorum. Arkadaşlar Texture Slider'ı yeni güncelleme ile beraber geliyor. Fotoğrafın Renklerini ve satürasyon dağılımını bozmadan keskinlik artışına imkan veriyor. Lightroom'da veya Camera Raw'da bugüne kadar yapılmış kesinlikle en iyi güncelleme diyebilirim. Çok daha öncesinde biz keskinlik adı altında Clarity Slider'ını artırıyorduk. Fakat internette çok sık gördüğünüz bu tarz tek düze ve HDR tarzı görüntüler ortaya çıkıyordu. Birinci nokta şu Clarity bir kere keskinlik artırma işi değildir. Clarity Fotoğrafın orta tonlarının kontrastını artırma işlemidir. Fakat bunu yaparken de aynı zamanda renk ve satürasyon dağılımını bozduğu için kesinlikle e, benim tavsiye ettiğim ve hoş görünen bir görüntü olmadığı için kullanmanızı önermiyorum. Bunu çok az bir şekilde kullanabilirsiniz. Artı 5, artı 10 gibi mesela. Ayrıca arkadaşlar burada şimdi Clarity, Dehaze ve Vibrance satürasyona gelmeden önce benim gözüme takılan şey bu fotoğrafın e, gökyüzünün yani parlak alanların yine oldukça parlak olduğu. Bunun için buradaki gradient aracımı kullanacağım. Gradient aracımı açtım. Burada girili herhangi bir değer varsa efekte çift tıklayıp sıfırlıyorum. Exposure arkadaşlar eksi 
e, bir gibi bir değere çektim. Sonradan editleyebilirim. Ve yukarıdan aşağı olacak şekilde bunu indiriyorum. Bakın bu merkezinin şurada kalmasını istiyorum. Çünkü buraya %100 etki etsin. Bu noktanın altına azalarak etki etsin istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu an bu parlak alanları evet etki ediyor ama dümdüz bir şekilde gölgeli alanlara da etki ediyor. Yine Lightroom'un güncellemesiyle beraber gelen Range Mask var. Range Mask dediği de arkadaşlar aralıklı bir maskeleme. Biz ne istiyoruz? Bakın kriterimizi zaten söylerken e, telaffuz ediyoruz. Ben sadece parlak alanlara etki etmesini istiyorum. O zaman Range Mask'ta kriterimizi parlaklık olarak belirliyoruz. Ve maskemizi ön izleyebilmek için Show Luminance Mask'ı işaretliyoruz. Şu an kırmızı olarak gözüken yerler parlak e, bu gradientin etki ettiği yerlere gözüküyor. Ben ne yapacağım? Gölgeli alanları etki alanının dışında bırakacağım ya da Photoshop tabiriyle maskeleyeceğim. Bu yüzden gölgeli alanlara etki etmemesi için skalayı arkadaşlar değiştiriyorum. Bakın şu an az önce saça etki ediyordu şu şekilde. Orada kırmızı pikseller etki ettiğini gösteriyordu. Ama ben etki ettiği aralı alanı gölgeli alanları devre dışı bırakacak şekilde rencini aralığını daraltıyorum. Böylece gölgeli alanlara etki etmeden sadece parlak alanlara etki ettiğini görebiliyorsun. Görebiliyoruz. Burada e, smoothness da bu işin sertliği ve yumuşaklığı arkadaşlar. Bunu artırırsam çok daha yumuşak, azaltırsam çok daha sert bir şekilde geçişe sahip bir etki yapıyor. Bu 50 gibi bir değer yine burada ideal olacaktır. Şimdi artık bu aralığı ayarladıktan sonra e, artık ön izleme maskemi kaldırıyorum. Şimdi yapmam gereken şey exposure'a çift tıkladım ve sıfırladım. Bunu biraz düşürüyorum arkadaşlar. Yine bakın çok fazla değil. Eksi 30 gibi bir değer ideal olacaktır. Ayrıca arkadaşlar fotoğrafın veya bu gökyüzünün e, dihazini artırırsam satürasyon ve e, kontrast artar. Ama dihazı ters yönde kullanmak Gerçekten bu tarz işlerde güzel sonuç verebiliyor. Böyle dehaze'i negatif yönde kullanırsanız hem satürasyon düşer hem de kontrast düşer ve böyle sisli bir görüntü olur. Bakın şöyle yoğun mavili bir gökyüzü yerine bana göre dehaze slider'ını biraz sağa çek, e, sola çekerek oradaki kontrastı ve renk yoğunluğunu azaltmak çok daha güzel, çok daha soft bir görüntü veriyor. O yüzden dehaze slider'ını sola çektim. Yine bu gökyüzündeki orta tonların kontrastını azaltmak için clarity eksi 10 gibi bir değere çekebilirim. Bakın burada satürasyon yoğunluğu varsa sağ üstte görebiliyorsunuz. Bunu da satürasyonunu biraz azaltabiliriz arkadaşlar. Eksi 20 gibi bir değere çektim. Yani ben gökyüzünün daha az göze batar hale gelmesini istiyorum. Ve buna göre de editlemelerimi yapıyorum arkadaşlar. Burada sertliği arkadaşlar eğer hoşunuza gitmediyse tekrar buraya gelip editleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Biraz daha sert geçişli olmasını istiyorum. İşte 40 gibi bir değer yapabilirim. Şimdi bununla işim kapattı. Onun öncesinde şunu gizliyorum. Bakın. Seçtim. Etki ettiği alanı görebiliyorsunuz ve maskemi gizledim arkadaşlar. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Bakın fotoğraf biraz soğuk gibi. Yani gö e gün doğumuna yakışmayan bir soğuklukta. O yüzden biraz sıcaklığını arkadaşlar artırıyorum. Yine burada çok minik minik işler yapın. Örneğin 5600 gibi bir değer ideal olacaktır. Bakın fotoğrafta hafif bir sarılık var arkadaşlar. Bunu vibransı kısarak e, düşürebilirsiniz. Satürasyon tüm renklere etki ederken vibrans daha çok e, sarı tonlarına odaklı bir şekilde etki ediyor. Ben de bu sarıyı fotoğrafta sevmediğim için biraz onu azaltıyorum. Şimdi biraz clarity'yi artırabilirim. Dehaze'i biraz artırabilirim arkadaşlar. Dehaze'i artırmak fotoğraftaki kontrastı ve e, renk yoğunluğunu artırıyordu. Bunu atıyorum 15 gibi bir değer ideal olacaktır. Bakın şurası yine gölgeli oldu. Ben bunu yine yeni bir gradientle ortadan kaldırabilirim. Örneğin exposure'u şöyle artırdım sonradan editleyebilirim. Şöyle yapıyorum. Şöyle bir geçiş yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar range maskımı aktif ediyorum. Parlaklık 
Bu sefer parlak alanları etki ettiği alanın dışında bırakacak şekilde e, devre dışı bırakıyorum. Sadece sol ve sağ aralıktaki yani gölgeli alanları kapsar şekilde etki ediyor. Bunu görmek için e, maskeyi aktif hale getiriyorum. Bakın gökyüzüne şu şöyleyken etki ediyordu. Şimdi şöyleyken etki etmiyor arkadaşlar. Bunu istediğim gibi e, editleyebiliyorum. Şöyle hatta daha yumuşak bir şekilde etki etmesini istiyorum. Ve maskemi gizliyorum. Şimdi burada çift tıklayarak bu küçük ayarlamaları yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha açayım. Hatta bunun biraz belki de kontrastını dahi düşürebilirim. Dehays buraya çok etki etti. Çok fazla fotoğrafın şeyini bozmadan bileksi biraz kısabilirim. Pardon artırarak oradaki şeyi açabilirim. Aşırı gölgeli alanları. Yine çok fazla dokunmadan arkadaşlar şöyle ideal olacak şekilde bunu bırakıyorum. Hem de gradient aracının nasıl kullanıldığını uygulamalı bir şekilde gördük arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Tekrar tabii ki bunları istediğimiz şekilde dönebiliriz. Yani bunlar kati bir kural değil. Şimdilik körsü geçiyorum. E, hü satürasyon var arkadaşlar. Burada e, şuradaki yoğunluğu azaltmak istiyorum ben. Gökyüzündeki. Satürasyona girdim ve şuradaki maviyi biraz sola çekiyorum. Oradaki mavi yoğunluğunu azaltmak istiyorum. Ve mavinin hü değeriyle oynamak istiyorum. Çok fazla mavi gibi duruyor. Onu biraz daha aqua'ya çekecek şekilde hü değeriyle yani rengin tonuyla oynuyorum arkadaşlar. Satürasyonda yine e, burada aqua'nın biraz düşürüyorum. Ve bakın şurada hiç sevmediğim bir olay var. Yeşiller çok bariz ben buradayım diyor. Yapmanız gereken şey green değerini sola çekerek buradaki yeşilleri satürasyonu azaltmak olacaktır. Ama bakın tonu çok soğuk. O zaman green kanalının renk tonlarını ayarlamama yarayan hue ayarına giriyorum ve yeşilleri biraz daha sarılara çekiyorum. Böylece daha hani güneş gelmiş gibi çok daha soft oluyor. Bakın. Öncesi yeşiller çok bariz ben buradayım diyor. Sonrası çok daha yumuşak çok daha soft. Aslında yeşilleri ayarlamak fotoğrafın tamamen ambiyansını değiştiren bir konu. Şimdi yüze yaklaşıyorum arkadaşlar. Hatta biraz daha görebilmeniz için biraz daha yaklaşayım. Şimdi kırmızılarla biraz oynamam lazım. Dudakların rengini kaybetmeyecek şekilde kırmızıları e, sağa çekerek daha turuncu bir görüntü olmasını sağlıyorum. Bunun nedeni arkadaşlar örneğin kulaklı, kulaklarda işte ciltte soğuktan kaynaklanan aşırı kırmızılıkları biraz daha cilt tonlarına turunculara yaklaştırarak e, yüzün daha tek renk olmasını sağlıyorum ki çok daha güzel e, soft gözüksün. O yüzden kırmızıların hü değerini turuncu olacak şekilde pozitif yöne doğru çekiyorum. Dikkat etmem gereken şey durmam gereken nokta dudakların çok fazla turuncu olmamasını sağlamak. Yani kırmızı da olacak ama hani çok yoğun bir şekilde olmasın. Kırmızıların biraz satürasyonunu düşürüyorum. Kırmızılar genelde arkadaşlar çok daha karanlıktır. O yüzden kırmızıların parlaklığını biraz artırıyorum. Şimdi biz ne yapıyorduk? Parlak alan ve gölgeli alanlara buradaki shadow ve highlight slider ile nokta atışı bir şekilde müdahale edebiliyorduk. Fotoğrafta yer alan renklere de nokta atışı bir şekilde parlaklığına müdahale edebilirsiniz. Örnek veriyorum ben cildin parlaklığını artırmak istersem bakın buradaki e, orange yani turuncu renk skalasının parlaklığını artırdığımda bu cildin çok daha güzel bir şekilde parlaklığının arttığını görebiliyorsunuz. Yani şöyle yapalım. Sadece cilde etki edecek şekilde orange ile oynayabiliyorum arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel. Şimdi biraz daha turuncuların satürasyonunu artırmak istiyorum. Çünkü bu fotoğraf sarı ve turuncu üstüne e, kurulu. Bakın sarı var şu an yine fotoğrafta. Bu sarıların biraz satürasyonunu düşürüyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Kırmızı ve orange yani turuncu. Cilt tonlarının aralığını temsil ederken sarı genelde yeşile yakın alanları temsil ediyor. O yüzden fotoğrafta genelde sarı güzel durmuyor. Sarı ve yeşili ben genelde 
eksi 40 eksi 50 gibi değerlerde kullanıyorum. Çok fazla fotoğrafta var olmasını istemiyorum. Bu bazı renkleri azalttığım için e, til orange gibi oluyor. Yani turuncu ve turkuaz arasında giden e, daha dar bir renk skalasında çalışmak fotoğrafı daha e, yumuşak ve soft algılanmasını sağlıyor. Fotoğrafta purple ve magenta'nın yine olmasını istemiyorum. Şöyle bir dikkat ediyorum. Şurada yine bir yoğunluk var. Bunu belki azaltabilirim. Şöyle göz kararı bunları azaltıyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Şurada tekrar yeşil sarılarla dikkat edebiliriz. Şimdi gelelim split tonic'e. Split tonic'te arkadaşlar fotoğrafın parlak alanlarına ve gölgeli alanlarına direkt renk enjekte etmek üstüne kurulu. Ben fotoğrafın gölgeli alanlarına örnek veriyorum. Şöyle bir e, renk enjekte etmek istiyorum. Yani turuncuya yakın 35 gibi bir hue değerine sahip bir renk enjekte etmek istiyorum. Bakın direkt zaten hani gölgeli alanlardaki diğer renklerin yoğunluğunu azalttığımız için dışarıdan yeni split tonic ile enjekte edeceğimiz renk direkt yiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir e, değer yapmak istiyorum. Örnek veriyorum 20 gibi bir değer ideal olacaktır. Daha sonra dediğim gibi editleyebiliriz. Parlak alanlarında da daha e, bununla zıt olacak bir renk yapmak istiyorum. Örnek veriyorum hue değeri 200 olsun. Ve bunun da yoğunluğunu buradan istediğim gibi editleyebiliyorum. Tekrar tekrar istediğim gibi buna dönebilirim arkadaşlar. Bakın şurada yine. Satürasyon fazla mavilerde. Ne yapmam lazım? Mavilere girerim. Ve satürasyonu azaltırım arkadaşlar. Asla çok yoğun bir şekilde ben buradayım diyen bir gökyüzü istemiyorum. Fotoğraf soft olsun. Gayet güzel şu an. Aşağıya iniyorum. Bakın lensle ilgili sıkıntılarınız varsa lens correction kısmında yer alan bu iki tiki işaretlemeniz yeterli olacaktır. Fotoğrafın işte köşe karartması vesaire ya bu tarz işler artık çok fazla kalmadı. Hani yoğun bir şekilde yapmanızı tavsiye etmem. Sadece böyle eksi 5, eksi 10 gibi bir değerde yapabilirsiniz. Hatta eksi 10 bile çok bu fotoğraf için. Hani artık daha soft, daha gerçeğe yakın görüntüler gerekli. Şimdi kamera calibration menüsüne gelelim. Calibration menüsü fotoğrafın tamamını etki eden ve renklerin nasıl gözükmesi gerektiğini değiştiren ve renk efekti olarak da kullanabilen özel bir menü. Örneğin red, green ve e, blue var. Ben blue'nun hue değerini sola çekerek bu mavi kanalındaki renklerin görüntüsünü değiştiriyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken şey blue'yu atıyorum. Eksi 40 gibi bir değer yaptım. Satürasyonunu artırıyorum. Artı 30 gibi bir değere. Ve fotoğrafa yaklaşıyorum. Çok Gerçekten tatlı bir görüntü oldu. Video biraz renkleri bozabilir. Şimdi burada green slider ile oynuyorum. Her zaman arkadaşlar ben maviyi sola çekerek işe başlarım. Ve ardından sevdiğim görüntünün mükemmelleşmesi için diğer iki e, parametreyi buna göre ayarlarım. Yani başlangıç noktanız mavi olsun. Diğer iki slider'ı maviyi beğendiğiniz aralıktan sonra ona göre editleyin. Burada green'i sağa çekersem. Ee, daha kırmızımsı bir görüntü oluyor. Şu an çok sarı zaten. Green'i biraz sağa çekiyorum arkadaşlar. Artı 25-30 gibi değer ideal olacaktır. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Ee, burada red kanalına. Bakın çok fazla satürasyon yoğunluğu var. Bunu da eksi 15 eksi 20 gibi bir değere çekiyorum. Şu an gayet gayet temiz bir şekilde oldu. Ama yine gökyüzü benim canımı sıkıyor. Şu gökyüzünü slider'ını seçtim arkadaşlar. Ve belki bunun e, soğukluğuyla oynayabilirim. Biraz da parla e, şeyin düşürmek istiyorum. Tekrar aşağıya geliyorum. Şu yeşilimsi görüntüyü ortadan kaldıramadım bir türlü. Ako ve Blue ile tekrar oynuyorum. Evet mavileri biraz sağa çekersem yani Aqua olmaktan kurtarırsam 
Az önce split tonic yapmıştım ya o onunla birleşince orada kötü bir görüntü oldu. Şimdi mavileri aqua yerine biraz sağ çekerek o aşırı aqualıktan yeşilimsilikten kurtarıyorum arkadaşlar. Aqualara da tekrar maviye yaklaştırarak oradaki görüntünün daha dengeli olmasını sağladım. Şu an gayet gayet güzel. Çünkü yaptığım e, split tonic şuranın görüntüsünü bozdu. Burada hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz aşamaya geri dönebilirsiniz. Bakın şuradaki aşırı parlak alan yine gözüme takılıyor. Bunu da whites'ı biraz daha kısarak dengeliyorum. Fotoğrafın gölgeli alanlarını biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki slider'ı tuttum. Ve buradaki exposure'ı biraz daha artırıyorum. Fotoğrafın geneliyle aynı olacak şekilde. Ve biraz da satürasyonu düşürmek istiyorum buranın. Çok satürasyonu yüksek gözüküyor. Artık bu kü küçük ince ayarlamalar tamamen size kalmış arkadaşlar. Ve Vibrance'ı biraz daha kısıyorum. Fotoğrafın genelinin biraz daha parlaklığını artırabilirim. Şu an tamam. Buna Edit 1 diyorum. Ve Reset diyorum. Tekrar iki tane snapshot alarak önce sonrası yapacağım. Bu sonrası bu da öncesi arkadaşlar. Gayet yurt dışı vari bir ayar. Şimdi bu şeyi artık bir kere yaptığınızda bunu kopyalarsınız. Geri kalan bu sahnede çekilmiş her fotoğrafınıza rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bunu Photoshop'ta devam edelim. Photoshop'a geçmeden önce bu konuyu atlamak istemedim. O yüzden tekrar geri döndüm. Yaptığımız değişiklikleri aynı sahnede çekilmiş diğer fotoğraflara aktarmak aktarmak oldukça basit. Fotoğrafın üstündeyken film şeridinde sağ tuş yapıyorum ve develop settings yani geliştirme ayarlarına gidiyorum. Ayarları kopyala diyorum. Bana diyor ki kopyalayacağın ayarları seç. Check non diyerek bunların hepsini devre dışı bırakıyorum. Check all diyerek de hepsini tekrar aktifleştiriyorum. Buradan deaktif yapmam gereken şey arkadaşlar bu fotoğrafa özgü lokal değişiklikler. Örneğin crop diğer fotoğrafta işe yaramayacaktır. Transform diğer fotoğrafta işe yaramayacaktır. Spot removal yani temizleme işi diğer fotoğrafta işe yaramayacaktır. Lokal ayarlar örneğin yaptığımız gradient gibi değişiklikler diğer fotoğrafta işe yaramayacaktır. Lokal olabilecek tüm ayarları devre dışı bıraktıktan sonra copy diyorum ve Uygun sahneye geçiyorum. Örnek veriyorum. Şu fotoğraf aynı yerde, aynı koşullarda çekilmiş. Develop Settings'e tekrar giriyorum. Kopyaladığım ayarları bu sefer yapıştır demem yeterli olacaktır. Belki küçük ışık değişiklikleri varsa bunları gidermeniz gerekir. Ama bakın sahneler içinde yaptığımız değişikliği bu fotoğrafa entegre edebiliyoruz. Daha sonra istersek bu fotoğrafta gradient, işte fırça araçlarıyla lokal değişiklikler veya burada yine küçük değişiklikler yapabiliriz. Örneğin bu sahneye geldim. Tek yapmam gereken şey develop settings ve kopyaladığım ayarları yapıştır demek. Çok basit ve hızlı bir şekilde yapıştırdı. Örnek veriyorum. Burada ciltler çok daha parlak olmuş. Hemen ne yapıyorum? Ciltlerin parlaklığını arkadaşlar burada azaltıyorum. Tek yapmam gereken şey küçük değişiklikler varsa onları halletmek. Şu an bakın tertemiz bir şekilde hazır. Yani bir ayarı 10-15 dakikanızı aya ayırıp hızlı bir şekilde ayarladığınızda diğer fotoğraflara aktarmak çok çok çok basit arkadaşlar. Şimdi geliyorum bu fotoğrafa. Edit in diyerek Photoshop'ta açıyorum. 